yo empecé a remar cuando unos amigos me invitaron, así me dijeron, vamos. Y yo le dije, ya voy a ver cómo es. Y fui en el verano para aprender a nadar. Y un día me sacaron a remar y me quedó gustando y me quedé. Yo no conocía nada, así. No me gustaba antes. Es que era como que muy doloroso, no me gustaba. Me daba miedo, así como el dolor. Por el esfuerzo muscular y, y la mentalidad que hay que tener para esforzarse. ¿no? Una vez vi una regata y terminan todos cansados, muertos. Y dije, no, no, no me gusta por eso. Yo estoy en el colegio alemán porque igual eh, mis descendientes son alemanes. O sea, igual yo creo que el remo viene de allá. Yo, yo creo que hay distintas personas que entran de distintas formas a remo. Algunos de generación en generación o, o porque... El, Quieren probar cosas nuevas. Yo entré por como de en generación porque si mi, tal vez mi papá no hubiera estado en remo, a mí tal vez no me hubiera interesado ni nada de eso. No lo había pensado en el que estoy remando en el mismo río que remó mi abuelo ni mi papá. No, no, nunca lo había pensado. Me ha ido bien. He ganado varios regates igual. Ahora voy al Nacional por el esfuerzo que he tenido. Duelen demasiado las piernas y eh, hay veces dan, dan ganas de no seguir entrenando. Tenéis que dar el 100%. Si uno se baja y no está cansado es que no lo dio todo. Y tiene que seguir entrenando y ver cuál es su máximo potencial. Por yo en los primeros entrenamientos sentía así como que no le ganaba a nadie, pero como que de repente cuando empecé a ver que le ganaba a personas de otros clubes, empecé a sentir como que le ganaba a los de acá igual, porque yo antes no, no corría harto tampoco y ahora después de cuando iba entrenando empecé a correr más rápido. Y era flojo igual, pero después cuando uno empieza a hacer más deporte como que se acostumbra más a moverse más. Y me gustó el remo porque es bonito esforzarse y ganarse algo por el esfuerzo. Valdivia está llena de ríos navegables y la gente de acá desde siempre ha usado los ríos. Mucho antes de la llegada de los españoles, hace 500 años, los pueblos originarios se movían por todos lados en canoa, como cuentan algunos cronistas que vieron esa actividad. Ellos decían, porque las canoas traen los indios todo lo necesario, como es hierba, leña y muchos mantenimientos. Y no menos deleite es ver entrar tantas canoas por aquellos ríos hasta llegar a las casas. Incluso el escudo de armas que le dio el rey de España muestra un río y una ciudad de plata asentadas sobre el mismo río. Primero fui como a probar, así... Y primero jugaba harto, así, y a veces no siempre entrenaba como debería haber entrenado, me reía y ese tipo de cosas, pero ahora creo que no, no es el momento de jugar. Yo casi nunca salgo, salgo a veces a juntarme con mi amigo un rato a jugar, a hacer deporte, pero no a salir a fiesta y cosas así, porque no me gusta. Me dejé de juntar con mis amigas. Eh, Tal vez una vez al mes me junto con alguna o algo así. Cuando termino, así cuando entreno dos veces al día, me voy eh, así como que ya no doy más y como casi que ando me dormido, me he cansado. Me ha pasado que hay veces que digo no, no voy a ir más. Y he faltado, pero después me encuentro que si falto voy a perder con mi familia acá, con mi, mi segunda familia. Igual no solamente conoce tu lado bonito o el, ese lado del que uno eh, es como feliz y todo eso, porque también te conoces enojado o cómo, cómo eres tú en realidad. Porque he pasado momentos malos y me han ayudado. Tú sentís que ya no podés más, ellos te ayudan. Me ayuda porque cuando voy remando puedo sentirme libre un rato. Después cuando me bajo me siento así como... Como ya, como si ya no tuviera más eh, problemas y cosas así. 
La Magdalena con la Brigitte corre contra Josefa <risa> del Prat y Victoria Soto, Amanda y Fernanda del Bote B del Prat. No ve con quién está compitiendo en el momento, en el trayecto de la regata, porque a pesar de que sea enorme, puede tener mala técnica y todo ese tipo de cosas. Ya que lo que me interesa a mí es que hagan una regata bonita. No simplemente en el momento en que me voy a subir al bote me pongo nerviosa. Hay días que he estado días nerviosa por, en el simplemente pensar que el fin de semana tengo competencia. Me duele la guata de nervios. No, no sé, ¿Te filo, cambiamos el lado? Yo creo que tampoco nunca hay que confiarse porque, porque cualquier cosa puede pasar. En 1850 llegaron a Valdivia los colonos alemanes, quienes hacían muchas de sus actividades en los ríos de la zona, usándolos como medio de comunicación y para entretenimiento y diversión. Los jóvenes pasaban sus tardes libres remando en botes que ellos mismos construían, y así se les ocurrió la idea de competir. Crearon los clubes de remo, el Prat y el Fénix, fundado en 1880, uno de los más antiguos de Sudamérica. No sé si hay una regata perfecta para cualquier persona, porque es uno, yo creo que uno siempre se, se equivoca en algo, que voy muy rápido y que voy metiendo muy poca fuerza. Hay momentos en los que yo he sentido que no puedo más y que es como esta regata ya la perdí y cosas así. Pero igual yo por lo menos intento seguir hasta el final dando lo más que puedo. Las piernas que te duelen mucho o los brazos que te duelen mucho, o la misma respiración, que vas como, estás como acelerado, se te seca la garganta, los labios. Es mucha parte mental porque si tú dices, no, yo puedo más, eh, Voy a intentar darle hasta el final, porque si yo me voy venciendo de a poco, diciendo, no, ya no puedo más, ya no puedo más, es... estás perdiendo tú solo. Si uno gana, no tiene que dejar de entrenar. Tiene que entrenar más fuerte todavía, para seguir ganando. A mí me gustaría Ahora ser seleccionada nacional y poder ir a un sudamericano o a otro lugar a representar a mi país. Sí me daba beneficio, porque si entro a la selección me pueden dar beca y puedo seguir estudiando, sacar una carrera. Pero o sea, tal vez en un futuro pueda cambiar de, de opinión y querer remar solamente por remar o cosas así.